Hello everyone, I'm Raki and in this video I'm going to explain you question number 18 and it's on page number 226 of chapter number 7, Equilibrium. So let's see what is the question is. So the question is, ethyl acetate is formed, ethyl acetate is formed by the reaction between ethanol, by the reaction between ethanol and acetic acid and the equilibrium is represented as such. Okay, write the concentration ratio, that means reaction quotient QC for this reaction. Note, water is not in excess and is not a solvent in this reaction. Fine, so let's begin with the solution of the first part of the question. Okay, we need to write the concentration ratio, that means reaction quotient. Okay, so... Reaction quotient QC for this reaction. This reaction is equals to CH3. C double bond, C O O, C two H five, then H two O divided by C H three, C O O H, and C two H five O H. देखिए आप ये कह सकते हैं कि मैम this water is liquid and for water the concentration is always taken as unity but over here we are writing water as such. My dear viewers, my dear students, I just want to tell you one thing कि over here the note is given कि water जो है वो excess में नहीं है and is not a solvent in this reaction. Therefore, I am representing water not as a unity but as such in its concentration. Fine. So, this was about the first part of the question and now we'll move on to the second part of the question. So, coming to the second part of the question which is, at 293 Kelvin, if one starts with 1 mole of acetic acid and 0 0.18 mole of ethanol, there is 0 0.171 mole of ethyl acetate in the final equilibrium mixture. Calculate the equilibrium constant. So, we need to just calculate out the equilibrium constant. And we have given moles of acetic acid, number of moles of C2H5 or C2H5OH, moles of ethyl acetate that is formed in the reaction mixture at equilibrium conditions. Fine. So, <coughs> let's begin with the solution. First of all, I just want to tell you that we will be supposing the volume of the reaction mixture to be V. Okay. So, volume of the reaction volume of the reaction mixture B is equals to V. Okay, let volume of the reaction mixture B is equals to V. Okay, now V liter I should say. Ab kya karenge? I also want to realize that ki here we will be considering here we consider water as a solvent and is present in and is present in excess and is present in excess amount. reaction It is given. CH3COOH in the liquid state plus C2H5OH in the liquid state which is in equilibrium with CH3COOC2H5 CH3 in the liquid state plus H2O in the liquid state. Okay, we have given this. Initial concentration kya hai? Initial concentration. Moles the way or volume hai pata hai. So 1 divided by. Hame jo number of moles of acid ek acid hai wo kitne diye hai? It is 1 mole. So 1 divided by B mole. Molar. Ye concentration hai acid ek acid ki initial. Initially. C2H5 ki initial concentration kya hai? It is 0 0.18 divided by B molar. Aur inki to 0 or 0 hai initially. 
लेकिन जैसे हम एट इक्विब्रियम आते हैं ठीक है तो क्या होगा 0.17 पॉइंट वन सेवन मोल ऑफ इथाइल एसिडेट इन द फाइनल इक्विब्रियम मिश्र मिक्सर ठीक है तो इथाइल एसिडेट के 0.17 पॉइंट वन सेवन मोल बने हैं एट इक्विब्रियम द सेम मोल विल बी ऑफ वॉटर विच वी आर टेकिंग एज अ सॉल्वेंट विच इज ऑल्सो एन एक्सेस तो देखिए इसके जो कंसेंट्रेशन इक्विब्रियम टू है जीरो पॉइंट वन सेवन वन डिवाइड बाई माई बी मोलर सेम एज द केस विद वॉटर जीरो पॉइंट वन सेवन वन मोलर डिवाइड बाय माई वॉल्यूम ठीक है अब आपको मैं बता दूं कि इक्विब्रियम पे अगर इथाइल एसिडेट के जीरो पॉइंट वन सेवन वन मोल बने हैं तो ऑब्वियस ही बात है टिल रीचिंग द इक्विब्रियम कंडीशन टिल रीचिंग द इक्विब्रियम सिचुएशन सी एच टी सी ओ एच एंड सी टू एच फाइव ओ एच ने अपने जीरो पॉइंट वन सेवन वन मोल को लॉस्ट किया है अगर सी एच टी सी ओ एच और सी टू एच फाइव ओ एच ईच अपने जीरो पॉइंट वन सेवन मोल को लॉस्ट करेंगे तभी जीरो पॉइंट वन सेवन मोल थाइल एसिडेट का बना होगा ठीक है तो अगर वन मोल से स्टार्ट किया था तो इक्विब्रियम पे कितने मोल बच जाएंगे इट विल बी वन माइनस जीरो पॉइंट वन सेवन वन और कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगी डिवाइड बाय वॉल्यूम एंड इट इज मोलर ठीक है सेम इज द केस ओवर है जीरो पॉइंट वन एट माइनस जीरो वन सेवन वन डिवाइड बाय माई वॉल्यूम ये मोलर बन चुकी है ठीक है इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा जीरो पॉइंट एट टू नाइन डिवाइडेड बाय में बी मोलर ठीक है तो एट इक्विब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एसर है जीरो पॉइंट एट टू नाइन डिवाइड बाय में बी मोलर और इथेनॉल की क्या कंसंट्रेशन है जीरो पॉइंट डबल जीरो नाइन डिवाइडेड बाय में बी मोलर ठीक है यहां तक पहुंच गए और प्लीज आप इसे लिख लीजिए मैं आगे फर्द सॉल्व करती हूँ हाँ तक हमने सबके मोल्स निकाल कंसेंट्रेशन निकाल ली इक्विब्रियम तक अब हमें क्या निकालना है इक्विब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है सो के सी फॉर दिस रिएक्शन इज सी एच थ्री सी ओ ओ सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव एच टू ओ डिवाइडेड बाय सी एच थ्री सी ओ ओ एच एंड सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है इन सबकी कंसेंट्रेशन की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दीजिए फॉर सी एच टी सी ओ सी टू एच फाइव इट वॉज जीरो पॉइंट वन सेवन वन डिवाइडेड बाय मे वी मल्टीप्लाइड बाय जीरो पॉइंट वन सेवन वन डिवाइड बाय मे वी अगेन ओवर एस सी एच टी सी ओ एच का क्या कंसेंट्रेशन था इट वॉज जीरो पॉइंट एट टू नाइन डिवाइड बाय मे वी और सी टू एच फाइव का क्या था जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन डिवाइड बाय मे इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए वो हुआ थ्री पॉइंट नाइन वन टू विच कु बी थ्री पॉइंट नाइन टू अप्रोक्सीमेटली हेंस द इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट हेंस द इक्विब्रियम कॉन्स्टेंट वैल्यू इज थ्री पॉइंट नाइन टू अप्रोक्सीमेटली फाइन सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पार्ट सेकेंड ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ विल मूविंग ऑन टू द पार्ट थर्ड फॉर दिस क्वेश्चन so moving on to the third part of the question which is starting with 0.5 mole of ethanol and 1 mole of acetic acid and maintaining it at 293 kelvin 0.214 mole of ethyl acetate is found after some time has equilibrium been reached fine so let's find out solution first of all sabse pehle main ye batana chahungi let the volume of the reaction mixture be v theek hai so let the volume of the reaction mixture b v khatam yahan par khel aate hain hum apne reaction pe reaction kya hai hamari ch3 cooh in the liquid state plus c2h5 oh in the liquid state ओके देन सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव इन द लिक्विड स्टेट प्लस एच टू हो इन द लिक्विड स्टेट ठीक है करेक्ट यहां तक पर मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दू एच टू ओ इन द लिक्विड स्टेट ठीक है इनिशियल कंसेंट्रेशन पता करते हैं सबसे पहले इनिशियल कंसेंट अरे यार तो आपको सबको समझ में आ चुका होगा वॉट इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन मोर हमें पता है वन मोर ऑफ एसिडिक एसिड वॉल्यूम हमें पता है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी वन डिवाइड बाई मे वी 
तो इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या है वन बाय में वी मोलर मोलर मींस मोल्स पर लीटर जीरो एच फाइव की मोल्स क्या है इनिशियली जीरो पॉइंट फाइव मोल वॉल्यूम वी है तो इट इज जीरो पॉइंट फाइव डिवाइड बाय में वी मोलर इनिशियली इन दोनों की जो कंसेंट्रेशन है वो जीरो है आते हैं इक्विब्रियम पे एट इक्विब्रियम तो एट इक्विब्रियम क्या हो रहा है इक्विब्रियम पे जीरो पॉइंट टू वन फोर मोल ऑफ इथाइल एसिडेट फाउंड आउट हुए तो ऑब्वियसली जितने मोल्स ऑफ इथाइल एसिडेट है उतने मोल्स ऑफ वॉटर वॉटर को हम यहाँ पर एज सॉल्वेंट ले रहे हैं वो भी एक्सिस के अंदर ठीक है तो लेट्स सी अगर मैं यहाँ लिखती हूँ जीरो पॉइंट टू वन फोर डिवाइड बाई में वी मोलर हमारा इथाइल एसिडेट का है सेम इज ऑफ जीरो पॉइंट टू वन फोर मोलर ऑफ वॉटर ओवर है बिकॉज इट इज एज अ सॉल्वेंट ओवर है तो ऑब्वियसली बात है जब इकली पे जीरो पॉइंट टू वन फोर हमारा इथाइल एसिडेट फॉर्म हो रहा है इसका मतलब ये है कि पॉइंट टू वन फोर मोर ऑफ इस तरीके से इथेनॉल हैव बीन लॉस्ट रीचिंग द प्रोसेस ऑफ इक्लिब्रियम ठीक है तो वन तो उनके पास पहले से था उसमें से लॉस्ट कितना हो गया पॉइंट टू वन फोर ठीक है ऐसे पॉइंट फाइव में से पॉइंट टू वन फोर लॉस्ट हो चुका है इक्लिब्रियम पे तो वन माइनस पॉइंट टू वन फोर डिवाइडेड बाय में बी मोलर और यहाँ भी जीरो पॉइंट फाइव माइनस जीरो पॉइंट टू वन फोर और में बी मोलर ये क्या है हमारा जीरो पॉइंट सेवन एटी सिक्स अब वन में बी मोलर और ये क्या है हमारा जीरो पॉइंट टू एटी सिक्स डिवाइड बाय में बी मोलर यहाँ तक समझ में आ गया यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए आगे बढ़ते हैं सो so, कंसेंट्रेशन हमको सबकी पता चल गई वो भी इक्विब्रियम पे ठीक है रिएक्शन क्वेश्चन निकालते हैं हम दिस इज आर रिएक्शन क्वेश्चन ठीक है तो रिएक्शन क्वेश्चन इज इज इक्वल टू सी एच थ्री सी ओ ओ सी टू एच फाइव मल्टीप्लाइड बाय एच टू ओ डिवाइडेड बाय वॉट सी एच थ्री सी ओ ओ एच एंड सी टू एच फाइव ओ एच ठीक है इनकी आप कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज को सब्सिट्यूट कर दीजिए तो क्यू सी इज इक्वल टू सी एच थ्री सी इथाइल एसिडेट के क्या कॉन्सेंट्रेशन इट इज जीरो पॉइंट टू वन फोर डिवाइड बाय मे वी विच इज मल्टीप्लाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉटर एज सॉल्वेंट विच इज सेम जीरो पॉइंट टू वन फोर डिवाइडेड बाय मे वी डिवाइडेड बाय सी एच थ्री सी ओ एच की क्या है इट इज जीरो पॉइंट सेवन एटी सिक्स बाय मे वी और उसकी क्या है जीरो पॉइंट टू एटी सिक्स डिवाइड बाय मे वी इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल एंड इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस एडिक इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो पॉइंट टू जीरो फोर विच इज अप्रोक्सीमेट आंसर ठीक है तो क्यूसी की वैल्यू पता चल गई और पिछले क्वेश्चन में अगर मैं पिछले पार्ट था जो सेकेंड पार्ट था इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर एटीन का सेकेंड पार्ट था उसमें हमने वैल्यू निकाली थी केसी की जो वैल्यू थी थ्री पॉइंट नाइन टू इस क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन पूछा गया हैज इक्विब्रियम बीन रीच सिंस क्यू सी इज लेस देन के सी देर फोर इक्विब्रियम हैज नॉट रीच ठीक है QC हमने इस वाले पार्ट में निकाला KC हमने सेकेंड पार्ट में निकाला था KC की वैल्यू 3.92 थी और आप देख लिए 3.92 जो KC की वैल्यू है इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ QC विच इज 0.204 टू जीरो फोर हेंस इक्विब्रियम हैज नॉट रीच फाइन सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन एंड आई डिस्कस्ड ऑल द थ्री पार्ट सिंस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग एनी थ्री पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड प्लीज डू लेट मी नो यू डाउट इन द स्पेस गिवन बिलो एंड दिस इज मीरा की सेंग यू ऑल गुड बाय